analysis of clocked sequential circuits so ee class lo manu oka sequential circuits ni ela analyze cheyali ani dantlo konni basic definitions ni chuddam so first analysis of clocked sequential circuits lo analysis ante enti anedi chuddam ee analysis ane sariki oka circuit teesukunte daniki konni ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్లో ఆ సర్క్యూట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అనే దాన్ని మనం అనాలిసిస్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే ఆ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ దానికి ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ దాని స్టేట్స్ అంటే ఇన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వీటిని బట్టి మనం సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు సో సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ని అనలైజ్ చేయడంలో మనకి స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ స్టేట్ టేబుల్ స్టేట్ డయాగ్రాము ఈ మూడు కూడా చాలా మేజర్ రోళ్ళు ప్లే చేస్తాయి సో ఈ మూడిట్లో దేని నుంచి అన్నా కానీ మనం ఆ సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు లేదా మూడిట్లతో కూడా మనం సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఈరోజు క్లాస్లో నేను ఈ స్టేట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి స్టేట్ టేబుల్ అంటే ఏంటి స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి అనేది దాన్ని డెఫినేషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది క్లియర్గా చెప్తాను సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ సో ఈ స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్గా మన సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ని ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది సో స్టేట్ ఈక్వేషన్లో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం స్టేట్ ఈక్వేషన్కి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఏ స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఏ స్టేట్ ఈక్వేషన్ స్పెసిఫైస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్స్ సో ఇక టి అనేది ప్రజెంట్ టైం ఆ స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో టీ ప్లస్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుతుంది టీ అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ అయితే టీ ప్లస్ వన్ అనేది దాని నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అంటే ఏ అనేది ఒక స్టేట్గా తీసుకుంటే ఏ అనే స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏ నెక్స్ట్ స్టేట్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది ఏ ప్రజెంట్ స్టేట్ బి ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్ సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్గా ఫోర్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి A, B, X and Y. So, A, B and the flip-flop states. Next, X and the input to Y and the output can consider change. So, if you have A, T plus 1, A of T plus 1, and A next state is a function of A present state, input to B present state, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఈ ఈక్వేషన్ అంటే నెక్స్ట్ అలాగే బి నెక్స్ట్ స్టేట్ బి టీ ప్లస్ వన్ అంటే బి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వై అనేది అవుట్పుట్ వై దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్ అనేది సింపుల్గా చెప్పవచ్చు ఏ బి ప్రజెంట్ స్టేట్స్ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ సో ఇలాగా నెక్స్ట్ స్టేట్ టేబుల్ ఈ స్టేట్ టేబుల్ ఏంటంటే టైమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టేట్స్ని మనం స్టేట్ టేబుల్ కింద అనుకోవచ్చు అంటే మనకి ఈ స్టేట్ టేబుల్లో టోటల్గా ఫోర్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ స్టేటు ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ స్టేటు అండ్ అవుట్పుట్ ఇలా ఫోర్ మేజర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ మేజర్ కాలమ్స్ని మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ చేస్తే దాన్ని స్టేట్ టేబుల్ అని అంటాం సో ఇది బేసిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు మీకు చూపించింది అలాగే ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసుకునేది సెకండ్ మెథడ్ ఉంటుంది టేబుల్ స్టేట్ టేబుల్ అది ఇది ఓకేనా సో దీంట్లో మేజర్ కాలమ్స్ వచ్చేసరికి త్రీ మేజర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ స్టేటు నెక్స్ట్ స్టేటు అండ్ అవుట్పుట్ అంతే 
సో ప్రీవియస్ దాంట్లో అయితే ఏముంది ఫోర్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ అని చెప్పేసి సెకండ్ రిప్రజెంటేషన్లో వచ్చేసరికి ఓన్లీ ప్రజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇవి మాత్రం ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎక్స్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ అవుట్పుట్లో ఇన్బిల్ట్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ కేసులో అయితే మనకి ఇదే పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎయిట్ రోస్ వస్తాయి ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇదే సెకండ్ రిప్రజెంటేషన్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ రోస్ మాత్రం వస్తాయి సో ఎక్కువగా టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ మన ఎగ్జామ్స్లో కానీ వచ్చేది ఎక్కువగా ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే టైం సేవింగ్ కానీ ఈజీ రిప్రజెంటేషన్ కానీ ఈజీ రిట్రివల్కి మనకి ఎక్కువగా ఈ సెకండ్ టేబుల్ అనేది బాగా ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది మాత్రమే ప్రస్తుతానికి మీరు చూడండి దీంట్లో ఇప్పుడు జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనే దాన్ని తర్వాత చూద్దాం నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ మనం ఏదైతే స్టేట్ టేబుల్ తీసుకున్నామో ఆ స్టేట్ టేబుల్ని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్నే స్టేట్ డయాగ్రామ్ అని అంటాం ద ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ అయిన స్టేట్ టేబుల్ కెన్ బీ రిప్రజెంటెడ్ గ్రాఫికల్లీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ డయాగ్రామ్ సో స్టేట్ టేబుల్లో ఉన్న దాన్ని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానే స్టేట్ డయాగ్రామ్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం సో ఈ డయాగ్రామ్లో మనం యూజ్ చేసుకునేది ఏంటంటే సర్కిల్ డైరెక్టెడ్ లైన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ వన్ స్లాష్ మార్క్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ సర్కిల్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ యారో మార్క్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ట్రాన్జిషన్ బిట్వీన్ స్టేట్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూమెంట్ ఎలా ఉంది స్టా ట్రాన్జిషన్ అంటాం దాన్ని దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ స్లాస్ అనేది దేని మీద యాక్చువల్గా ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ట్రాన్జిషన్ యారో ఉంది కదా ఆ యారో పైన మాత్రమే దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం స్లాష్ మార్క్ దీన్ని సపరేట్ అని కూడా అంటాం సో ఈ సపరేట్ రోజు దేన్ని దేన్ని సపరేట్ చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ని సపరేట్ చేస్తుంది అంటే స్లాష్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఇన్పుట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఉండేది అవుట్పుట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక బూలియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి అంటే ఇద్దరు జీరో కానీ వన్ కానీ ఉంటాయి సో ఇన్పుట్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది అనేది మనకి ఈ ట్రాన్జిషన్ లైన్ మీద ఈ స్లాష్ మార్క్ అనేది మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా సో స్టేక్ డయాగ్రామ్లో మనకు ఉండవలసింది ఏంటి సర్కిల్ ట్రాన్జిషన్ లైన్ స్లాష్ మార్క్ ఓకేనా సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం సో ప్రీవియస్గా చూసిన మీరు స్టేట్ టేబుల్కి ఇది డయాగ్రామ్ అన్నమాట స్టేట్ డయాగ్రామ్ సో అక్కడ మనకి స్టేట్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఫోర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి జీరో జీరో స్టేట్ ఒకటి జీరో వన్ స్టేట్ ఒకటి వన్ జీరో స్టేట్ ఒకటి వన్ వన్ స్టేట్ ఒకటి ఇలా ఫోర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టేట్స్ మధ్యన ఈ ఆరో మార్క్స్ చూసారు కదా ఈ ఆరో మార్క్స్ ఏంటంటే మనకి స్టేట్ ట్రాన్జిషన్స్ అంటే ఏ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్కి ఎలా వెళ్తుంది సో ఈ స్టేట్ ట్రాన్జిషన్స్ మీద మనకి ఒక సపరేట్ రో సపరేట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బూలియన్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ ఒక బూలియన్ వాల్యూ సో లెఫ్ట్ సైడ్ బూలియన్ వాల్యూ ఏమనుకుంటున్నాం మనం ఇన్పుట్ అని అనుకుంటున్నాం రైట్ సైడ్ ఉన్న బూలియన్ వాల్యూని అవుట్పుట్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సో చూడండి అంటే ఒక వాల్యూస్తో ఉన్న ఒక స్టేట్ టేబుల్ ఒక స్టేట్ డయాగ్రామ్గా ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో జీరో స్టేటు జీరో వన్ స్టేట్ వన్ జీరో స్టేట్ వన్ వన్ స్టేట్ ఇలా ఫోర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్టేట్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం సర్కిల్స్ సర్కిల్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేసాం ఓకేనా సో జీరో జీరో స్టేట్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ స్టేట్ వన్ జీరో స్టేట్ వన్ వన్ స్టేట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సో ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో జీరో దాని నెక్స్ట్ స్టేట్ జీరో జీరోనే ఉంది ఎప్పుడు జీరో ఉంది ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరోలో ఉంది ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరోలో ఉంది దీనికి జీరో ఇచ్చినప్పుడు 
అది జీరో స్టేట్లోనే ఉంది చూడండి ఇన్పుట్ ఇది ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఏ స్టేట్లో ఉండిపోయింది దానికి అక్కడ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సో జీరో ఇది ఇది అనమాట ఓకేనా సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇదే స్టేట్లో జీరో స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే అంటే ఇన్పుట్ వన్ అయితే ఏ స్టేట్లోకి వచ్చింది అది జీరో వన్ స్టేట్లోకి వచ్చింది సో ఎక్స్ అనేది కనుక ఇక్కడ వన్ అయితే అంటే మనకి ఇది ఎక్స్ ఇన్పుట్ వన్ ఎక్కడికి వచ్చింది అది జీరో వన్ స్టేట్కి వచ్చింది సో డైరెక్టెడ్ లైన్ ఇలా ఉంది జీరో నుంచి జీరో వన్ అయితే సో దీనిపైన ఏం చేసాం ఇన్పుట్ వన్ అయినప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఎంత జీరో సో జీరో అని కంప్లీట్ చేస్తాం సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ డేట్ చూడండి మళ్ళీ ప్రజెంట్ స్టేటు జీరో వన్ అంటే మనకి ఇది జీరో వన్ ప్రజెంట్ స్టేట్ జీరో వన్ ఈ జీరో వన్కి ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడు దాని నెక్స్ట్ డేట్ ఏమైంది జీరో జీరోకి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఉండగా జీరో ఇస్తే అది జీరో జీరోకి వచ్చింది ఇక్కడికి ఓకేనా సో జీరో ఇస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది అది మనకి జీరో జీరో స్టేట్కి వచ్చింది ఆ పర్టికులర్ కేసులో అవుట్పుట్ ఎంత వన్ సో దాన్ని వన్ ఇక్కడ మనం వేసుకున్నాం సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు ఇదే జీరో వన్ స్టేట్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్తే ఏమైంది నెక్స్ట్ స్టేట్ వన్ వన్ అయింది సో జీరో దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమైంది వన్ ఇస్తే ఇన్పుట్ వన్ ఇస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది అది వన్ వన్ స్టేట్కి వచ్చింది దాని కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఎంత జీరో ఆ జీరోని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వేసుకున్నాం సో ఇలా మీకు ఫోర్ కండిషన్స్ని కూడా ఇక్కడ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్స్లో ఇచ్చాం దీన్నే మనం స్టేట్ టేబ్ స్టేట్ టేబుల్ అని అంటాం స్టేట్ టేబుల్ నుంచి స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు కొంచెం ఒకసారి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వినండి క్లియర్గానే ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి రెండు సార్లు మీరు చేసుకుంటే అలవాటు అవుతుంది